हेलो स्टूडेंट आगे दिन अब्दी हमें आलोचना करी भेक्टर जोग अर्थात दोटो भेक्टर आसि तीन टे चारे अनेकगुलो भेक्टर आस क्षेत्र में जो कि निर्णय करब से शिखे आज के शिखब भेक्टर वियोग कि शिखब भेक्टर वियोग भेक्टर वियोग शिखवार आगे हमें कैकटा जिन आक बार एक आलोचना कर प्रथमत कथा विपरीत भेक्टर विपरीत भेक्टर सम्पर् आइडिया कि पे विपरीत भेक्टर धर ए भेक्टर बी और एक भेक्टर ये दोटो भेक्टर विपरीत भेक्टर मानी भेक्टर एवं भेक्टर दोटो भेक्टर मड मान समान अर्थात मड अफ ए इज इक्ल टू मड अफ बी अर्थात विपरीत भेक्टर ताके बोलो जर मडमानगल समान है और एक भेक्टर जे दिखे आज ठीक बी भेक्टर तर विपरीत तेल ए दोटो भेक्टर के जी रिप्रेजेंट करी विपरीत भेक्टर हिसाब से क्यों लिखते पर भेक्टर इज इक्ल टू माइनस अफ बी भेक्टर मानी ये माइनस कि निर्देश कर अभिमुखटा विपरीत अभिमुख रिप्रेजेंट कर कम कर एक्टर इज इक्ल टू माइनस अब बी भेक्टर दोटो विपरीत भेक्टर मानी तर मडमाना समान परिवर्तन टाइम दूजे अभिमुखटा विपरीत क्लियर अच्छा दोटो भेक्टर जोगफल जोगफल की बैरिए धर दो भेक्टर जोगफल जी धरे नहीं आर भेक्टर समान जदि ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर है अर्थात दोटो भेक्टर जोगफल जो आर है तो हमें मड अफ आर अर्थात जे लब्धि जोगफल यहाँ लब्धि आर समान छो ये मड अफ आर कि बड़ो बड़ो रूट अफ मड अफ ए स्कोर प्लस मड अफ बी स्कोर प्लस टू मड अफ ए मड अफ बी कस अफ थीटा थीटाटा कि छो बी दोटो फैक्टर अंतर्वर्ती कोण ये छो लब्धिर मान अभिमुखटा कि बैरिए दोटो फैक्टर मध्य हमें जो धरे नहीं आलफा कणे आनत कणे आनत आलफा कणर मान कि बैरिए बैरिए टैन आलफा कार्य कौन धरे एर साथ बैरिए अफ बी अफ कि बैरिए बोल बी अफ सीन अफ थीटा ब प्लस बी अफ कस थीटा हो दोटो कन्सेप्ट क्षेत्र जो हमें कि करते चाहिए एन भेक्टर वियोग करते चाहिए मानी धर आर डैस्ट कि ना ए भेक्टर एवं बी भेक्टर वियोग फल आर डैस्ट कि एवं बर वियोग फल आर कि लब्धि जोग फल आर डैस्ट कि एवं बर वियोग फल योग फलटार हो फल आर डैस्ट योग फलट बैर करब कि खूब सीम्पल कन्सेप्ट देखो आप रम भाव प्रकाश करते चाहिए ए भेक्टर प्लस माइनस अफ बी भेक्टर इटा लिखते परि अर्थात आर डैश समान ए माइनस बी अर्थात ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर ए भेक्टर प्लस अफ माइनस अफ बी भेक्टर मान कि बी भेक्टर माइनस अफ बी भेक्टर मान ए भेक्टर माइनस अफ बी भेक्टर सामने एक माइनस दिए दी से भेक्टर की जाए तो ये क्यों लिखी ए अभी बोलते परि एवं विपरीत बी भेक्टर जोग फल एवं बर वियोग फल मान बोलते परि कि ए प्लस माइनस अफ बी मान कि माइनस बी मान कि बी भेक्टर विपरीत भेक्टर तरह जोग फल तेल ये मैं ये कर विपरीत क्टर जोग 
হয়েছে দেখো আমরা যোগ শিখেছি দুটো ভেক্টারের এটাও যোগ করছি শুধু কীরকম পরিবর্তনটা কোন জায়গায় এ এবং বিপরীত বি ভেক্টারে যোগ করছি যেমন ধরো আমি এটাকে একটু ছবি এঁকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি যেমন ধরো এটা এ ভেক্টার এটা ধরো বি ভেক্টার আমরা লব্ধি নির্ণয় করছিলাম কি বলেছিলাম লব্ধিরা কীরকম ছিল না এই দুটো ভেক্টার যদি আমরা সামান্তরিক এঁকে কমপ্লিট করি তাহলে তাদের এইটা ছিল আর ভেক্টার আমরা কি করতে চাইছি এ বি এর বিয়োগ করতে চাইছি কি বললাম এ এবং বিপরীত বি ভেক্টারের আচ্ছা বিভেদ বি ভেক্টার ধরো এ একটা ভেক্টার ছিল বি তার যদি বিপরীত ভেক্টার ছিল ওই ভেক্টারটাকে অপোজিট ডিরেকশানে তা সমান সমান ভেক্টার নিলাম এ ভেক্টার যেদিকে ছিল তার বিপরীত তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস বি ভেক্টার বি এর বিপরীত ভেক্টার এখন যদি এ এবং মাইনাস বি এর যোগ করি তাহলে সেটাই হয়ে যাবে এ মাইনাস বি তাহলে এ একটা ভেক্টার এ একটা ভেক্টার এই দুটো ভেক্টারের আমি যোগ নির্ণয় করছি করতে গেলে আমরা কি করব সিম্পল এটা আড্ডাস্ট হয়ে যাবে আড্ডাস্ট ভেক্টার হয়ে গেল হচ্ছে তার মানে কী করলাম দেখো আমরা এক্স্যাক্টলি যদি বিয়োগ করতে বলে দুটো ভেক্টারের তাহলে কি বলবো একটি ভেক্টার যে ভেক্টারটা বিয়োগ চিহ্ন আছে ওই ভেক্টারের বিপরীত ভেক্টার নেব বি ভেক্টার ছিল তার বিপরীত ভেক্টার নিয়েছি দিয়ে এই ভেক্টার এবং এই ভেক্টারে যোগ করেছে এপিরিয়ালি সামান্তরিক কমপ্লিট করেছে তাদের যোগ নির্ণয় করতে গেলে এই ভেক্টারের ভেক্টারে কর্ণ এঁকেছি এই কর্ণটাই হয়ে যাবে এই দুটো ভেক্টারের যোগফল অ্যাকচুয়ালি তাহলে কী বেরোলো এ এবং বিয়ের বিয়োগফল বেরোলো তাহলে যোগফলের সূত্র কি পেয়েছিলাম আমরা আর ড্যাস্ট অফ মড আমরা কি লিখতে পারি রুট অফ মড অফ এর স্কোয়ার প্লাস মড অফ বি এ স্কোয়ার প্লাস এই মাইনাসটা কি এটা কিন্তু অভিমুখটা নির্দেশ করছে মাইনাস কি নির্দেশ করছে অভিমুখ তাহলে বি ভেক্টার এ ভেক্টার টু অফ মড অফ এ মড অফ বি এখন এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো দুটো ভেক্টার অন্তর্বর্তী কোন ছিল থ্রিটা যোগ করছি এই ভেক্টারটা ভেক্টার এদের অন্তর্বর্তী কোন এখানে যে কস অফ থিটা ছিল কি এই দুটো ভেক্টার অন্তর্বর্তী কোন এইখানে এ এবং বি অর্থাৎ এই দুটো ভেক্টার অন্তর্বর্তী কোন কত পুরো কোনটা কত ছিল এই পুরো কোনটা ওয়ান এইটটি তাহলে এই কোনটা কত ওয়ান এইটটি মাইনাস অফ থিটা তাহলে কস অফ ওয়ান এইটটি মাইনাস থিটা হলো তাহলে এই দুটোর সঙ্গে পার্থক্যটা কোথায় বোঝা গেল আমি একই সূত্র প্রয়োগ করছি আরেকবার রিপিট করছি আর ড্যাস্ট মড অফ সমান কি এই দুটো ভেক্টারের যোগফল যোগফল মানে এ মড স্কোয়ার বি মড স্কোয়ার টু এ বি কস অফ এই ভেক্টার এই ভেক্টারের অন্তর্বর্তী কোন কত এই দুটোর অন্তর্বর্তী কোন থিটা তাহলে এই কোনটা কত ওয়ান এইটটি মাইনাস থিটা হয়েছে তাহলে এটাকে করি রুট অফ এ স্কোয়ার আমি মড লিখছি না আচ্ছা লিখে নিই মড অফ বি স্কোয়ার মাইনাস টু মড অফ এ মড অফ বি কস অফ থিটা ওয়ান এইটটি মাইনাস থিটা তার মানে মাইনাস কস থিটা বুঝছি ক্লিয়ার হলো এবারে আমি বলছি যে লব্ধির কোন নির্ণয় করতে চাইছি লব্ধির কোন আমি ধরে নিচ্ছি এর সাথে এইটা ফাইভ ড্যাস্ট কোনে আছে কি বললাম আর ড্যাস্ট এ এর সাথে ফাই ড্যাস্ট কোনে আনত তাহলে আমি কি লিখব ট্যান অফ ফাই ড্যাস্ট জিকাল্ট কার সাথে কোন ধরেছি এর সাথে তাহলে অপোজ ভেক্টার কে বি তাহলে বি অফ সাইন তাদের অন্তর্বর্তী কোন কত ওয়ান এইটটি মাইনাস থিটা ওয়ান এইটটি মাইনাস থিটা বাই সেই ভেক্টার এ প্লাস বি অফ কস অফ ওয়ান এইটটি মাইনাস অফ থিটা কোন বেরোলো ফাইভ অ্যাস্ট বেরোলো কে বেরোলো তাহলে পুরো বিষয়টাতে আমরা কি পেলাম আমরা এক্স্যাক্টলি বিয়োগ করছি মানে কিন্তু যোগ করছি যেহেতু আমরা যোগ শিখে গেছি যোগই করছি তবে যোগটা একটু অন্যরকম কীরকম যোগ করলাম 
ए एवं बी ए दुटो भेक्टर वियोग कर मानी ए माइनस बी छो त ए माइनस अफ बी बर विपरीत भेक्टर नहीं बर विपरीत भेक्टर जो करी दैट इज ए माइनस बी बेर सपोज तुम्हें दिए एक नहीं रखम धरो हाँ के बोले ए यहाँ छो बी ए रखम दोटो भेक्टर हाँ के बेर करते माइनस अफ ए भेक्टर तेरे को कार विपरीत भेक्टर नेब कार नेब एर एर विपरीत भेक्टर रखब हो भेक्टर ए एक भेक्टर ए दुटो भेक्टर क्षेत्र में लब्धि निर्णय करते चाहब कि बी माइनस ए मानी बी भेक्टर प्लस माइनस अफ ए भेक्टर तेल बी ए माइनस एर लब्धि तेल के एक सामान्तरिक कमप्लीट करब कर तरह जो कर्णटा है दैट कर्णटा है कि ये दुटो भेक्टर लब्धि तेल ये दोटो भेक्टर लब्धि बेर करते फारब आशा करी हो जी ए अंकटा कि थ्रीटा बी तेल एक्चुअल बी ए माइनस एर को कत है ए अंकलटा वन एट्टी माइनस थ्रीटा क्लियर अर्थात जेटा माइनस देा जे भेक्टर के माइनस देा से भेक्टरटार विपरीत भेक्टर नहीं सीम्पल जो करब आशा करी विषय क्लियर होशा करी हमारा वियोगफल सम्पर् धारणा पा गया पुरो पज करो स्क्रीन टाइम कज कर बुझ पुरोटा के तुले नाम एन आसि भेक्टर विभाजन आपण कर एरम दोटो भेक्टर ये दोटो भेक्टर जोग फल अर्थात ए एवं बी दोटो जोग कर अर्थात ए प्लस बी एरम भेक्टर जोग कर आयार भेक्टर वियोग कर विभाजन विभाजन की धरो तुम्हें बला हे दई जुक्त पाँच इटा कि करलम जो करल एत क्षटा कर दुई और पाँचे जो कर सत कर सत देवा हल तुम्हें सत के एम दोटो संख्य भांग जर जो फल सत है तुम्हें भागते पर फाइव जुक्त टू तुम्हें भागते पर सिक्स जुक्त वन तुम्हें भागते पर फोर जुक्त थ्री भांगते पर अर्थात ये भांग तुम एम दुटो संख्य तुम भांग जे दुटो संख्यार जो फल तुम सत पा ताके बोलती वो भेजे देवाटा के बी भांगाटा के बीच विभाजन आटा भेक्टर देवा ये भेक्टर ये भेक्टर के एम दुटो भागे भाग करब ए रकम जे दुटो भेक्टर के जो कर ले जान तुम वो भेक्टर पा तेल ताकि तक कि बोलो हमें भेक्टर विभाजन अर्थात दो एक भेक्टर के एम दूटी भागे भाग करब जार जो फल्ट ओ भेक्टर ताकि भेक्टर विभाजन ये शिखब अर्थात भेक्टर विभाजन शिखब एत क्षण जो शिखे एवे विभाजन शिखब अच्छा भेक्टर विभाजन शिखवार जो आपी दोटो विषय एक आलोचना कर देखते ही पाच एट एक त्रिभुज ठीक है ये त्रिभुजर क्षेत्र एक सूत्र त्रिभुज सूत्र सूत्र और डिटेल्स पर आलोचना करब सूत्र शुदुम्र मन रखो कि बोल धर तुम्हें बला हल एक बाहू बी सी एक बाहू ए बी एक बाहू ए सी बाहू एवं बाहूटार विपरीते जे को आ अनुपात सर्वदा ध्रुवक है अनुपात सर्वदा ध्रुवक है कि बोल बी सी बन अफ ए ए बी विपरीत क्या आज सी को सैन अफ सी को बी ए सी तर विपरीत क्य को आन सैन अफ बी को अनुपातगल समान ये अनुपात समान क्लियर तेल एखानटाते ये लिखे रखल हाँ कि भी बोल एक क्षेत्र ये अनुपात बी सी बन अफ ए समान ए बी एक क्षेत्र में सैन अफ सी कन्सेप्ट जस्ट मन रखार जो लिखे रखल सफ बी अनुपात समान अच्छा 
দেখো এবার আমরা কি চাইছি বিভাজন বিভাজন মানে কি বললাম বিভাজন মানে কি বললাম একটা ভেক্টর তাকে এমন দুটো ভেক্টরে বিভাগ করব সেই দুটো ভেক্টরের যোগফল যেন ওই ভেক্টরটা হয় তাহলে সেই ভেক্টর সেই বিভাজনটাকে সেইগুলোকে আমরা বলবো উপাংশ যেমন ধরো একটা ভেক্টর আর সেটাকে দুটো ভেক্টরে ভাগ করেছি একটা ভেক্টর এই একটা ভেক্টর একটা ধরো পি ভেক্টর একটা কিউ ভেক্টর মানে কিভাবে ভাগ করেছি না আটটাকে এমনভাবে ভাগ করেছি যেন পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের যোগফল আর হয় তাহলে এই দুটো ভেক্টরকে আমরা কি বলছি আর এর উপাংশ কি বললাম আর এর উপাংশ ক্লিয়ার আর এই ঘটনাটা এটাকে কি বলছি ভেক্টর বিভাজন ভেক্টরকে এমন দুটি ভেক্টরে ভাগ করব যার ফলে যে সেই ভেক্টর দুটোর যোগফল যদি ওই ভেক্টরটা পাওয়া যায় তাহলে সেই ভেক্টর দুটোকে আমরা কি বলছি ওই ফেক্টরের উপাংশ উপাংশে বিভাজন করলাম আচ্ছা তাহলে কি হবে ধরো এই একটা ভেক্টর এবং এই একটা ভেক্টর ধরো পি একটা ভেক্টর এবং কিউ একটা ভেক্টর এই দুটো ভেক্টরের যোগফল আর হবে তাহলে এই দুটো ভেক্টরের যদি আমি সামান্তরিক সূত্রতে ফেলি এই দুটো তাহলে এটা কিউ ভেক্টর এটা পি ভেক্টর তাহলে আর ভেক্টর হবে অর্থাৎ পি কিউ নিয়ে যে সামান্তরিকটা আমি করতে পারবো সামান্তরিকটা অঙ্কন করব তাদের কর্ণটা হবে আর তাহলে সামন্তরিক সূত্রটা ফুলফিল হচ্ছে অর্থাৎ আর ভেক্টর যেহেতু পি এবং কিউ এর যোগ ফল আর তাহলে এইটার যে সামন্তরিক এরকমভাবে ফিগার করতে পারে কি হচ্ছে আমি বলছি পি ভেক্টর ও কিউ ভেক্টর হলো আর ভেক্টরের উপাংশ হচ্ছে যারা যারা পি আলফা কোণে এবং বিটা কোণে কিউ অবস্থিত অর্থাৎ আর এর সাথে আলফা ও বিটা কোণে আছে কি কোণে আছে পি আলফা কোণে কিউ কি কোণে আছে বিটা কোণে আছে হচ্ছে তাহলে পি কিউ এর অন্তর্বর্তী কোন কত আলফা প্লাস বিটা বলতে পারি পি এবং কিউ এর অন্তর্বর্তী কোণে আলফা বিটা আর এর সাথে পি কত কোণে আছে আলফা কোণে আর এর সাথে কিউ কত কোণে আছে বিটা কোণে আছে আচ্ছা দেখো এখানটাতে এটা একটা কি ও এ বি সি কি হবে যেহেতু আর লব্ধি এই দুটো যোগফল আর হচ্ছে তাহলে ও বিটা কর্ণ হবে আর ও এ বি সিটা কি হবে সামান্তরিক তাহলে সামান্তরিক হলে এই বাহুটা সমান্তরাল এই বাহুটা এটা যদি ভেদক হয় তাহলে এই কোনটা সমান এই কোনটা আবার এই কোনটা সমান এই কোনটা আলফা বলতে পারি হচ্ছে অর্থাৎ কোন এ ও বি সমান কোন ও বি সি সমান কি আলফা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এই বাহুটাকে যদি আমি বর্ধিত করি এই কোনটা কত এটা সমান্তরাল এটা তাহলে এই পুরো কোনটা সমান এটা তাহলে এটা কত আলফা প্লাস বিটা কোন এ ও সি সমান কোন বি সি আচ্ছা এটাকে ডি বলে দিই ডি ইজিকাল টু আলফা প্লাস বিটা তাহলে এই কোনটা কত অর্থাৎ কোন বি সি ও সমান কত হবে পুরো কোনটা ওয়ান এইটটি তাহলে ওয়ান এইটটি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এই কোনটা এই কোনটা কত ওয়ান এইটটি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে দেখো আমরা ত্রিভুজ পেয়েছি ত্রিভুজ ও বি সি এর ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের যে কোনো বাহু বলো বলো আমরা একটা বাহু পেয়েছি ও সি একটা বাহু পেয়েছি বি সি একটা বাহু পেয়েছি ও বি বাই 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 সাইন কত হবে ও সি তার বিপরীতে কোন কোনটা ও সির বিপরীতে ও সি বিপরীতে কোন কোন আলফা কোন তাহলে সাইন অফ বাই সাইন অফ আলফা সমান বি সি বি সি বিপরীতে কী কোন বিটা তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন অফ বিটা সমান ও বি বিপরীতে কী কোন এই কোনটা এই কোনটা কত সাইন ওয়ান এইটটি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা সাইন ওয়ান এইটটি 
माइनस अल्फा प्लस बीटा ये सूत्र टा लगा लाम इवारे बोलो ओसी ए दो रुको टा बा ए सॉरले खटा वेक्टर एर कौन वेक्टर निर्माण करने देश कर क्यू वेक्टर तल ओसी इज़ इक्वल टू मोड ऑफ क्यू वेक्टर साइन ऑफ अल्फा बीसी पी ओ पी ओ ए पी वेक्टर तार में बीसी पी वेक्टर मोड ऑफ साइन ऑफ बीटा ओ बी किन देश करे आर वेक्टर मोड अच्छा साइन वन एट्टी माइनस अल्फा प्लस बीटा इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट ए सी टी एस एक्स एक्स नियम हम लोग जानी इधर दे ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कट कस पॉजिटिव तले इधर साइन पॉजिटिव तले वन एट्टी माइनस इधर थाने लिखते बड़ी साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाए तो हो ए क्या समझते हैं? एटा स्वाने इटा लिखते पड़े। अब अब एटा स्वाने इटा लिखते पड़े। मतलब कि हमरा लिखते पड़े ये खान थे के Q by sine alpha by sine by R by sine alpha plus beta। तो ये Q की पच्ची R into sine alpha by sine alpha plus beta। बोलो, clear है चकिना। इटा स्वाने इटा लिखी चाहिए तो ये Q और तात कि একটা ভেক্টর যেটা ভেঙেছিলাম তার মানটা কত হচ্ছে যে ভেক্টরটাকে বিভাজন করেছিলাম তার মান সাইন অফ আলফা বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা আলফা কি না অপর যে উপাংশরা তার সাথে যে কোন করেছে তার মান বাই সাইন অফ দুটো যে উপাংশ তাদের অন্তর্বর্তী কোন সূত্রটা দেখো খুব মন দিয়ে পেয়েছি এটা আবার যদি পাই পি 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 বাই সাইন অফ বিটা সমান লিখতে পারি আর বাই साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा समान के लिखते परि समान लिखते परि पी समान आर साइन ऑफ बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा तले पी एवं की वेर मान पे चला देखो मान था को तो टा इंटरेस्टिंग जायगा देखो क्यू और तब पी क्यू की चिलो आर एट दुटी उपांशो किवेर मान की बोलते हैं जे वेक्टर टके भाग करें ची तार मान इनटू साइन ऑफ दुटो उपांशे ओपो उपांशे साथे वही आटा जे कौन करें आचे तार साइन बाय साइन ऑफ दुटो उपांशे मध्यवर्ती कोन अल्फा प्लस बीटा मानी पी एवं क्यू ए जे दुटो उपांशो ये दुटो उपांशे रूपन अंतर्वर्ती कोन मोट अंतर्वर्ती कोन this is what we have to do with this function. We have to do this function. We have to do this function. Is it clear? We have to do this function. We have to do a special condition. We have to do this application. We have to do this function. Q is the mole vector sin of alpha by sin alpha plus beta. We have to do this function. साइन ऑफ बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा है जे ठीक है ना हम राला चुना कर बो एक स्पेशल केस नहीं है जब हम हरो एक टा वेक्टर ताकि हम रा एमोन दो टू पंक्स से भाग को लाम ना रो आर एक टे वेक्टर ये टा के पी एवं क्यू ये रा कुम दो टू पंक्स से भाग को ची जाते पी एवं क्यू ए जे ए पी की क्यों चिलो पी क्यू उपांशों कार आरे रूपांशों चिलो पी एवं क्यू की चिलो आरे रूपांशों चिलो ये उपांशों गुलो जो थी पी एवं क्यू जो दी परपेंडिकुलर होए और तब तारा परस्पर शते लंबो होए ताहोली ये दो टू उपांशों के अमरा बोल बो लंबो उपांशों की बोल लाम उपांशे भाग कोर्ची स्पेशल जो दी उपांशों गुलोर मध्य अंतर बोर्ती कौन टा 90 डिग्री है तार मने अमरा अंतर बोर्ती कौन टा के की धोरे चिलाम अल्फा प्लस बीटा दैट इस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो दी 90 डिग्री है ताहोले से उपांशों गुलो के अमरा की उपांशों बोलची लंबो उपांशों अच्छा लंबा भी आ चुका है। 
যদি এরকম লম্ব বিভাজন হয় তাহলে দেখো আমরা একটা কোণকে ধরে নিচ্ছি ধরো এই কোণটাকে আমরা ধরছি আলফা তাহলে এই পুরো কোণটা কত ছিল নাইনটি পি এবং কিউ এর মধ্যে কোণটি করে ছিল নাইনটি তাহলে এই কোণটা কত এই কোণটাকে আমরা বলতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা ক্লিয়ার তাহলে একটা ভেক্টর একটা উপাংশ কিউ যার সাথে আর কত কোণে আছে আলফা কোণে তাহলে পি এই উপাংশটার সাথে আর কত কোণে আছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা কোণে আছে হচ্ছে এবারে এই সূত্র থেকে আমি লিখছি কিউ মড অফ কিউ কি লিখবো মড অফ আর সমান কি সাইন অফ কিউ মান নির্ণয় করছিস তাহলে অপর ভেক্টরের সাথে যে কোন দ্যাট ইজ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস অফ আলফা বাই সাইন অফ দুটো ভেক্টরের কোন আলফা প্লাস বিটা নাইনটি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা মানে কি কস আলফা সাইন নাইনটির মান ওয়ান তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে সাইন নাইনটি ওয়ান তাহলে এটা কী দাঁড়াচ্ছে কিউ ইজিক্যাল টু দাঁড়াচ্ছে আর কস অফ আলফা হয়েছে আচ্ছা পি ভেক্টার সমান কী লিখব মড অফ আর সাইন অফ অফর ভেক্টার কিউ এর সাথে যে কোন করেছে পি নির্ণয় করতে চাইছে কিউ এর সাথে কোন বাই সাইন অফ নাইনটি তাহলে এটা কী লিখব আর সাইন অফ আলফা কি পেলাম খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা পেলাম অর্থাৎ আমাকে যদি বলা হয় কি পেলাম না আর এর মান কিউ এর মানটা পেলাম আর কস অফ আলফা পি এর ভ্যালু পেলাম আর সাইন অফ আলফা আলফাটা কি কিউ এর সাথে কোন দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে মানটা এটাকে একদম ক্লিয়ারই বোঝার চেষ্টা করো বহুভাবে দেখবো ধরো এটা একটা ভেক্টার টেন নিউটন একটা বল এটাকে দুটো উপাংশ ভাগ করছি যে দুটো উপাংশ যে দুটো উপাংশ লম্ব উপাংশ এদিকে একটা উপাংশ এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর একটি উপাংশ আমাকে বলা হচ্ছে এক্স অক্ষের সাথে এটা কোন করে আছে থার্টি তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর এই বলের উপাংশটা কত কি পেয়েছি আমরা এই বেরোবর উপাংশটা কি পাবো কিভাবে পাবো মূল ভেক্টার কস অফ আলফা এটা থিটা দেওয়া আছে তাহলে কস অফ থিটা এই বরাবর অপরটা কি হবে ওয়াই বরাবর কী হবে ভেক্টার মূল ভেক্টার ইন্টু সাইন অফ থিটা দেখো বেরিয়েছে এটা আলফা কোন ধরেছিলাম যার সাথে কোন করে আছে আলফাটা যে সেই বরাবর মূল ভেক্টারের কস অফ আলফা অপরটা সাইন অফ আলফা করেছে দেখো তাহলে এই বরাবর টেন নিউটন এই বরাবর উপাংশ কত টেন কস থিটা এই বরাবর উপাংশ কত টেন সাইন থিটা কখন এই দুটো উপাংশ যখন লম্ব বিভাজন হবে তাহলে এর মানটা কত হচ্ছে টেন অফ কস থার্টির ভ্যালু কত রুট থ্রি বাই টু দ্যাট ইজ ইকাল টু ফাইভ রুট থ্রি সাইন থার্টির ভ্যালু হাফ তাহলে কত হচ্ছে ফাইভ নিউট তাহলে আমাকে বললো একটা ভেক্টর এক্স ওয়াই বরাবর বিভাজন করো দুটো এক্স ওয়াই এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর কত হচ্ছে এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে ফাইভ নিউটন এক্স অক্ষ বরাবর হচ্ছে ফাইভ রুট থ্রি নিউটন অ্যাপ্লিকেশানটা বোঝা গেছে প্রচুরভাবে আমাদের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে অর্থাৎ দুটো ভেক্টরকে যদি লম্ব বিভাজন করি লম্ব বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা দাঁড়ালাম পেলাম এই একটা ভেক্টর আর যদি এই ভেক্টরটা আলফা হয় তাহলে এই এবং এই এই বরাবর উপাংশ কত হবে আর কস আলফা এই বরাবর উপাংশ হবে আর সাইন আলফা ক্লিয়ার ওটা নোট ডাউন করো ওকে হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিভাজন প্রক্রিয়াটা শিখলাম সেই বিভাজন প্রক্রিয়াতে যোগ দেখো দেখো ধরো এরকম অনেকগুলো ভেক্টার দেওয়া আছে তিনটে ভেক্টার আমরা প্রয়োগ শিখব এই তিনটে ভেক্টারের ক্ষেত্রে এই ভেক্টারটা থার্টি কোন করে আছে এ ভেক্টারটা ফর্টি ফাইভ কোন করে আছে এ ভেক্টারটা সিক্সটি কোন করে আছে টেন নিউটন ফিফটিন নিউটন টোয়েন্টি নিউটন এই তিনটে ভেক্টারের যোগ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এই তিনটে ভেক্টারের যোগ আমরা ভেক্টার বিভাজন প্রক্রিয়াতে কত সহজে করতে পারি দেখো এবং তার অ্যাপ্লিকেশান আমরা প্রচুরভাবে দেখব খুব মন দিয়ে দেখো বিষয়টা কি বলেছে টেন নিউটন ফিফটিন নিউটন টোয়েন্টি নিউটন তিনটে বল আছে 
আমাকে তিনটে ফ্যাক্টরের লব্ধি নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে কি করব আমরা ফার্স্ট অফ ফার্স্ট স্টেপ স্টেপ কি করব ফার্স্ট স্টেপে স্টেপ ওয়ান কি করব প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর বিভাজন করব তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর বিভাজন করব এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর বিভাজন করি এই বিভাজনটা কি বিভাজন যেহেতু এক্স এবং ওয়াই পরস্পরের নাইন নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে তাহলে এই বিভাজনগুলোকে কি বিভাজন লম্ব বিভাজন বলবো তাহলে স্টেপ ওয়ানে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের আমি লম্ব বিভাজন করব হয়েছে স্টেপ টু একটা কনসেপ্ট কি এক্স অক্ষ বরাবর যে উপাংশগুলো আসবে বা ওয়াই অক্ষ বরাবর যেগুলো যে উপাংশ আসবে এক্স অক্ষ বরাবরগুলো যতগুলো উপাংশ প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল কোন কত জিরো তাহলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে লব্ধি এক্স অক্ষ বরাবর লব্ধি এক্স অক্ষ বরাবর লব্ধি নির্ণয় করব এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর লব্ধি নির্ণয় করব সিম্পল যোগ করলে লব্ধি বেরোবে কারণ কারণ এই অক্ষ বরাবর যতগুলো ফ্যাক্টর পাবো সবগুলোর মধ্যে অন্তর্বর্তী কোণ জিরো অন্তর্বর্তী কোণ জিরো হলে লব্ধির মানটা বেরোয় সিম্পল যোগ কারণ আমরা বেরিয়েছিলাম রুট অফ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস অফ জিরো কস জিরোর মানে ওয়ান ছিল তার মানে বেরিয়েছিল এ প্লাস বি সিম্পল যোগ করলে আমি এক্স বরাবর লব্ধি ওয়াই বরাবর লব্ধি পাবো গড স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রি এক্স এবং ওয়াই এখন উপাংশগুলো আছে এই এই একটা ফ্যাক্টার এই একটা ফ্যাক্টার এর অন্তর্বর্তী কোন কত নাইনটি তাহলে এদের লব্ধি নির্ণয় করতে গেলে কি করবো না ফাইনাল লব্ধি আর ইজিক্যাল টু বেরোবে রুট ওভার অফ এক্সের স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এই একটা ফ্যাক্টার এই একটা ফ্যাক্টার এদের অন্তর্বর্তী কোন কত নাইনটি দুটো ফ্যাক্টার অন্তর্বর্তী কোন যদি নাইনটি হয় দুটো ফ্যাক্টার অন্তর্বর্তী কোন যদি এটা নাইনটি হতো তাহলে এই মানটা কত হতো জিরো তার কত বেরোতো আমি কন্ডিশনের পেয়েছি এই দুটো ফ্যাক্টারে স্কোয়ার করে যোগ করলে এই তিনটে ফ্যাক্টারে তিনটে চারটে যতগুলি ফ্যাক্টার থাকুক আমরা সেই ফ্যাক্টারগুলোর ফাইনাল লব্ধি নির্ণয় করতে পারব স্টেপ তিনটে ক্লিয়ার আছে তাহলে এই এইটাকে আমি করবার চেষ্টা করছি কীভাবে প্রথমত আমি বলি আর এক্স একটা স্টেপে করছি স্টেপ ওয়ান আমি প্রথমত কি বলছি স্টেপ ওয়ান ভেঙে ভেঙে করে নিই চলো স্টেপ ওয়ান আমি ওইভাবে করছি স্টেপ ওয়ান কি করছি টেন নিউটনের এক্স অক্ষ বরাবর আর এক্স ওয়ান কথা হবে টেন নিউটন থার্টি ডিগ্রি কোণে আছে তার মানে কথা হবে টেন কস থার্টি আর এক্স টু ফিফটিন কত ডিগ্রি করে আছে পন্ডো তাহলে ফিফটিন কস ফর্টি ফাইভ আর এক্স থ্রি টোয়েন্টি কস সিক্সটি হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর আর ওয়াই ওয়ান সমান কথা হবে টেন সাইন আর ওয়াই টু ফিফটিন সাইন ফর্টি ফাইভ আর ওয়াই থ্রি টোয়েন্টি সাইন সিক্সটি এই স্টেপ টু কী পাও কী বলেছি লব্ধি নির্ণয় করে তাহলে আর এক্স সমান কি টেন কস থার্টি তার মানে কত পাচ্ছি ফাইভ টেন ফিফটিন বাই রুট টু এটা হাফ টেন হচ্ছে আর ওয়াই ইজিক্যাল টু কত পাচ্ছি ফাইভ ফিফটিন প্লাস রুট টু প্লাস টেন রুট থ্রি টেন রুট থ্রি ফিফটিন হচ্ছে এবারে কী বলছি স্টেপ থ্রি অর্থাৎ ফাইনাল লব্ধি ইজ ইকাল টু রুট অফ আর এক্স স্কোয়ার প্লাস আর ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে ক্লিয়ার ফাইন্ড আউট করবে যা বেরোবে বলো এটা খুব ইজিস্ট একটা প্রসেস আমরা যদি এটাকে ভেক্টার নিয়মে মানে আগের যে যোগ নির্ণয় শিখিয়েছি সেই নিয়মে যদি করতে চাইতাম অনেকটা লেন্দি প্রসেস হতো বাট এটা অনেক শর্টেস্ট ওয়েতে আমরা তিনটে ফ্যাক্টর চারটে ফ্যাক্টর যেমন খুশি থাকুক না কেন আমি নির্ণয় করতে পারব কনসেপ্টটা তোলো নিজের এই পার্টটা করো প্রত্যেকটা পার্ট স্টেপ জাম্প করে করে করা আছে দেখো এটা করবার চেষ্টা করো হয়েছে আমরা এবারে আলোচনা করছি অবস্থান ভেক্টর এবং স্থানাঙ্কের সাহায্যে আমরা অবস্থান ভেক্টর দেখব এটা বুঝবার শুরুতে আমরা দেখি নি এক্স এবং ওয়াই এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ কোনো একটা বিন্দুর অবস্থান এই বিন্দুটা 
দ্বিমাত্রিক তলে আছে এর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ একে অবস্থানটাকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে গেলে দ্বিমাত্রিক তলে থাকলে দুটো কোঅর্ডিনেটসের প্রয়োজন এক্স ওয়াইয়ের সাহায্যে আমি বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করতে পারি যদি তার থ্রি ডাইমেনশন হয় অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক তলে থাকতো অর্থাৎ এক্স ওয়াই এবং জেড এই বিন্দু তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা কী বলতাম এক্স ওয়াই জেড কাটেজীয় স্থানাঙ্ক যদি একমাত্রিক তলে থাকতো ধরো কোনো একটা বিন্দু থেকে এই বস্তুটা ও বিন্দু থেকে এক্স দূরত্বে আছে পি বিন্দুটা এক্স দূরত্বে আছে তাহলে শুধুমাত্র এই অবস্থানটা বলে দিল ও বিন্দুর সাপেক্ষে এটা একমাত্রিক এটা একমাত্রিক অবস্থান এটা দ্বিমাত্রিক অবস্থান এটা ত্রিমাত্রিক অবস্থান হচ্ছে তাহলে এই অবস্থানটা একমাত্রিক অবস্থান এই অবস্থানটা দ্বিমাত্রিক অবস্থান এই অবস্থানটা ত্রিমাত্রিক অবস্থান আছে আমরা একক ভেক্টর বা ইউনিট ভেক্টর সম্পর্কে জেনেছি একক ভেক্টর আরেকবার রিপিট করি একক ভেক্টর যদি এ একটি একক ভেক্টর হয় তাহলে সেই ভেক্টরটাকে প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা তীর চিহ্ন দিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ দেব তাহলে বোঝা যাবে এই ভেক্টরটা একক ভেক্টর মানে এই ভেক্টরটার মডমান কত অবভিয়াসলি ওয়ান তাহলে একক ভেক্টরের মডমান ওয়ান অর্থাৎ একক মানের কোনো ভেক্টর সেই ভেক্টরটাকে একক ভেক্টর বলে যার অভিমুখ নির্দেশ করে এক্ষেত্রে আমরা কতগুলো একক ভেক্টর ফিক্সড ট্র্যাডিশনালি ধরে নিচ্ছি কি এক্স অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর বরাবর একক ভেক্টর আমরা ধরব ধরে নেব সব সময়ের জন্য কাজে লাগবে আই ক্যাপ অর্থাৎ যখনই আমরা আই ক্যাপ দেখাবো তাহলে বুঝতে হবে ওই ভেক্টরটা প্লাস এক্স অক্ষ বরাবর অভিমুখ নির্দেশ করছে কিন্তু তার মডমানটা কত ওয়ান যদি আমরা মাইনাস এক্স অক্ষ দেখাতে চাই তাহলে এই একক ভেক্টরটাকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করব মাইনাস আই ক্যাপ হয়েছে তাহলে প্লাস এক্স অক্ষ বরাবর একক ভেক্টরটাকে কী দ্বারা প্রকাশ করছি প্লাস আই ক্যাপ মাইনাস এক্স অক্ষ বরাবর আই ক্যাপ মাইনাস আই ক্যাপ হচ্ছে তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর আই ক্যাপ যদি প্লাস হয় প্লাস আই ক্যাপ যদি মাইনাস এক্স অক্ষ বরাবর ডিফাইন করতে হয় মাইনাস আই ক্যাপ অর্থাৎ প্লাস আই ক্যাপ দেখানো মানে অভিমুখটা কোন নির্দেশ করছে ধনাত্মক এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা যদি এই ভেক্টরটাকে একক ভেক্টর আমরা ধরি জে ক্যাপ যদি এটা মাইনাস ওয়াই অক্ষ হতো তাহলে আমরা লিখতাম মাইনাস জে ক্যাপে প্রকাশ করব জেড অক্ষ বরাবর আমরা কে ক্যাফ এবং মাইনাস কে ক্যাফ মানে মাইনাস জেড অক্ষ বরাবর হয়েছে তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর আমরা একটা একক ভেক্টরটাকে কী দ্বারা প্রকাশ করছি আই ওয়াই অক্ষ বরাবর জে এবং জে অক্ষ বরাবর কে দ্বারা প্রকাশ করছে আচ্ছা এবারে আসি ধরো একটা বস্তু কণা বলল যে ও বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করেছে করে সে পিতে পৌঁছেছে ও থেকে যাত্রা শুরু করে পিতে পৌঁছেছে এক্স অক্ষ বরাবর গেছে হচ্ছে তাহলে কতটা দূরত্ব গেছে আমি যদি বলি এক্স কিন্তু সেই এক্সটা কতটা মানে কোন দিকে এক্স মান অভিমুখটা কোন দিকে এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে ও পি অবস্থান ও পি কোথায় ছিল প্রথমে ও পরে কোথায় গেছে পিতে তাহলে প্রাথমিক বিন্দু কোনটা ও অন্তিম বিন্দু কোনটা পি তাহলে ও পি একটা ভেক্টর তাহলে ভেক্টরের কী কী থাকে মান থাকে মান কি না সে গেছে এক্স দূরত্ব কোন দিকে গেছে এক্স অক্ষ বরাবর গেছে তাহলে আমরা প্রকাশ করছি আই ক্যাপ তাহলে ও পি ভেক্টার সমান এক্স আই ক্যাফ এক্সটা কি মান আই ক্যাফটা কি অভিমুখ আই ক্যাফ মানে কোন অভিমুখ প্লাস হয়েছে অক্ষ বরাবর প্লাস এক্স অক্ষ বরাবর এবারে যদি বলতো একটা বস্তু ধরো তোমাকে বলছে যে মাইনাস এক্স অক্ষ বরাবর ফাইভ মিটার গেল তাহলে তাকে আমি ভেক্টর রূপে কীভাবে প্রকাশ করব ও কিউ ভেক্টর সমান কি কী বলবে বলো ফাইভ কোন অক্ষ বরাবর গেছে মাইনাস এক্স অক্ষ তাহলে মাইনাস আই ক্যাফ তাহলে কী প্রকাশ করছো মাইনাস আই ক্যাফ ক্লিয়ার আছে যদি তোমাকে বলে এক ওয়াই অক্ষ বরাবর গেছে পাঁচ তাহলে কী বলবে ফাইভ জে ক্যাফ যদি বলা হয় যে মূল বিন্দু থেকে মাইনাস ওয়াই অক্ষ বরাবর তুমি বলবে মাইনাস ফাইভ জে ক্যাফ যদি বলে জেড অক্ষ বরাবর সিক্স গেছে তাহলে সিক্স কে মাইনাস জে ডক্ষ বরাবর যদি গেছে বলে মাইনাস সিক্স কে বলো এতটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার 
অর্থাৎ আমরা একটা ভেক্টরকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে শিখলাম হয়েছে চলো আচ্ছা তাহলে আমরা এটা মুছি চলো দ্বিমাত্রিক তাহলে একটি অবস্থান পি এই বস্তুটা ও থেকে পিতে পৌঁছেছে তাহলে পি বিন্দু স্থানাঙ্ক কত এক্স ওয়াই পি বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই কোথা থেকে গেছে ও থেকে ওটা হলো মূল বিন্দু ও থেকে পি বিন্দুতে পৌঁছেছে তাহলে ও পি হচ্ছে তাহলে এই অবস্থানটা ও পি ভেক্টার আমি জানতে চাইছি অবস্থান স্থানাঙ্ক কত পি এর স্থানাঙ্ক পি এর স্থানাঙ্ক কত এক্স ওয়াই এখান থেকে আসছি প্রথমত আমি অবস্থান ভেক্টার বস্তুর অবস্থান কথা পি বিন্দুতে অবস্থান ভেক্টার কি না বস্তুর অবস্থান পি যে অবস্থান আছে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে ওই বিন্দুকে যে ভেক্টারের সাহায্যে প্রকাশ করা হবে ওই অবস্থানকে পি অবস্থান তাহলে মূল বিন্দু সাপেক্ষে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোন অবস্থানকে অবস্থানকে যে ভেক্টারের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় যে ভেক্টারের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে অবস্থান ভেক্টর বলে মূল বিন্দু সাপেক্ষে তাহলে পি যদি অবস্থান হয় তাহলে অবস্থান ভেক্টর কি ও পি ও থেকে পি এর দিকে মূল বিন্দু থেকে ওই বিন্দুর দিকে ও পি ভেক্টর তাকে অবস্থান ভেক্টর বলছে স্থানাঙ্কের সাহায্যে আমি কিভাবে প্রকাশ করব হয়েছে আচ্ছা দেখো তাহলে আমি বলছি অবস্থান ভেক্টর সম্বন্ধে ক্লিয়ার হলো পি বিন্দুর অবস্থানটাকে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে যে কোনো বিন্দুর অবস্থানটিকে যে ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করব তাকে আমি বলছি অবস্থান ভেক্টর এবারে এই স্থানাঙ্ক পি স্থানাঙ্ক কত এক্স ওয়াই এই এক্স ওয়াই অবস্থানটা আমি ভেক্টর অবস্থান স্থানাঙ্কের সাহায্যে অবস্থান ভেক্টর কিভাবে প্রকাশ করছি ও থেকে পিতে পৌঁছানোর জন্য এক্স অক্ষ বরাবর কত যাব বিন্দু স্থানাঙ্ক মানে এক্স দূরত্ব যাব তারপরে যাব ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই দূরত্ব তাহলে ও থেকে ধরো এখানে আমি এতে এলাম কতটা দূরত্ব এলাম এক্স এখান থেকে পিতে গেলাম কতটা দূরত্ব গেলাম ওয়াই হয়েছে তাহলে ও পি অবস্থান ভেক্টরকে কীভাবে প্রকাশ করছে ও পি তাহলে আদি বিন্দু কোনটা হবে সবসময় মূল বিন্দু পি হচ্ছে কি অবস্থান ও পি সমান আচ্ছা দেখো তো আমি এখানে ও এ পি একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের ও এ এবং এ পি দুটি ভেক্টর তাহলে ও এ কে ও এ ভেক্টর প্লাস এ পি ভেক্টর করলে আমি ও পি পাবো কারণ একই ক্রমে দুটো ভেক্টর আছে এবারে বলি ও এ এ ভেক্টরটাকে কীভাবে প্রকাশ করবে কি দেখিয়েছিলাম এক্স অক্ষ বরাবর কত দূরত্ব গেছে এক্স একক ভেক্টর আই কার প্রকাশ করতে পারি ওই ভেক্টরটা এ পি ভেক্টরকে মান কত ওয়াই কোন অক্ষ বরাবর গেছে ওয়াই অক্ষ বরাবর প্লাস ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই কার তাহলে আমরা কি পারছি ও পি ভেক্টর মানে এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ হয়েছে তাহলে কি পেলে দেখো এটা অবস্থান অবস্থান ভেক্টরটা কি পাচ্ছি তা অবস্থান ভেক্টর পাচ্ছি অবস্থান ভেক্টর মানে মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর অবস্থানের যে ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করব কি পেলাম না এক্স কোয়ার্ডিনেটস স্থানাঙ্ক ইন্টু আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই ইন জে ক্যাপ হয়েছে আচ্ছা একটা এক্সাম্পল এর যদি থ্রি কোয়ার্ডিনেটস হতো থ্রি কোয়ার্ডিনেটস পি এক্স ওয়াই যদি আমি এটাকে করতাম তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি বলতো মূল বিন্দু সাপেক্ষে ওপি সাপেক্ষে ওপি ভেক্টরটা কীভাবে প্রকাশ করতাম ও পি সমান কি এক্সের স্থানাঙ্ক এক্স ক্যাপ ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক ওয়াই ক্যাপ জে এর স্থানাঙ্ক জে কে ক্যাপ ধরো তোমাকে একটা বিন্দু দিয়েছে ধরো তোমাকে বলছে দুই তিন মাইনাস ফোর এটার বিন্দু স্থান ভেক্টর কী লিখবে তাহলে পি বিন্দু স্থানাঙ্ক তার ও পি ভেক্টার সমান টু অফ 
i cap plus 3 of j cap minus 4 of k cap bol clear holo obosthan vector ortha sthananke sahajje ami obosthan vector pelam obosthan vector arek bar obosthan vector ki pelam na sob shomoy obosthan vector shomon tomake mone rakhte hobe mul bindu sapekkhe oi obosthan ta mul bindu theke oi obosthaner je vector er sahajje prokash korchi sthananko je rokom hobe sei hisabe ami mul obosthan vector ta ke prokash korte pari sthananko chilo x y ebong z x y ebong z x er sthananko y er sthananko z er sthananko অর্থাৎ এক্স পয়েন্ট ওয়াই পয়েন্ট জেড পয়েন্ট আই জে কে আই জে কে কে ছিল আই ছিল এক্স অক্ষ বরাবর জে ছিল ওয়াই অক্ষ বরাবর এবং কে ছিল জেড অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর এটা হচ্ছে কি অবস্থান ভেক্টরের ডিফাইনেশন অর্থাৎ আমরা কোনো একটা ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর করতে পারি এবারে দেখো আমি আরেকটা জায়গা বলি এই অবস্থান ভেক্টরটার মান কীভাবে পাবো ওপি যদি আমরা বলি ওপি ভেক্টরের মান আচ্ছা আমি এবার ত্রিভুজ সূত্র থেকে বলি এই ভেক্টর এইটা একটা ত্রিভুজ এটা কী ত্রিভুজ ও এ পি ত্রিভুজ ও এ পি কী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ এটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি ও পি বাহু সমান কি লম্ব স্কোয়ার প্লাস মোম স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে মডমান কি পেছি পাচ্ছি রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হয়েছে দেখো কি পেয়েছি না ও স্থান অবস্থান বা স্থান স্থান ভেক্টর পেয়েছি এক্স আই প্লাস ওয়াই জে তাহলে তার মডমান বের করতে গেলে কি আয়ের যে সহগ ছিল তার স্কোয়ার করেছি জে এর যে সহগ ছিল তার স্কোয়ার করেছি ওই রুট করেছি তার মানে এখানে যদি আমাকে বলতো যে ওই ভেক্টরের মডমান কত ও পি ভেক্টর সমান তুমি কী করতে রুট ওভার অফ আয়ের স্থানাঙ্ক কি টু তার স্কোয়ার প্লাস জে স্থানাঙ্ক কি থ্রি তার স্কোয়ার কে স্থানাঙ্ক কি মাইনাস ফোর তার স্কোয়ার রুট অফ ফোর প্লাস নাইন প্লাস সিক্সটিন চলো চারি রুট উনত্রিশ ইউনিট ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলো অবস্থান ভেক্টর এবং তার মান কিভাবে নির্ণয় করতে আমরা পারি হচ্ছে এরপরে আসছি আরেকটি জিনিস যে আমরা অবস্থান ভেক্টরকে অবস্থান ভেক্টরের কে আমরা প্রকাশ করতে পারলাম অর্থাৎ কোনো একটি বিন্দুর অবস্থানকে আমরা স্থানাঙ্কের সাহায্যে তার অবস্থান ভেক্টর প্রকাশ করতে শিখলাম ওকে এরপরে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে ভেক্টরটা আমরা পেলাম ওই ভেক্টরটা আমরা পেয়ে গেছি ধরো দিয়ে বলল ওই ভেক্টরটা এক সক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে বের করতে বলল ওয়াই অক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে বের করতে বলল জেড অক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে বের করতে বলল দ্যাট ইজ কোনো একটা ভেক্টরের স্থানা কোনো একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক তোমাকে দেওয়া হলো দেওয়া হলো সেই স্থানাঙ্ক থেকে আমাকে যদি অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে বলে তাহলে অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে পারলাম পারবে অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে বললে পারবে আচ্ছা তারপরে বলল যে ওই ভেক্টরটি এক সক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে ওয়াই অক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে বা জেড অক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে নির্ণয় করো সাপোজ আমাকে বলেছে পি যা স্থানাঙ্ক একশোয় এই বিন্দুর এটা এটা এক সক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এক সক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আসে বের করো ওই ভেক্টরটা ওয়াই অক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে বের করো অর্থাৎ কোন আর একটা কী ডিফাইন করে আমি বলেছি দিক ডিসাইন করে আমরা লব্ধি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছি এই ভেক্টরটা এত কোণে আমি যদি বলি যে এই ভেক্টরটা এক সক্ষের সাথে এত কোণে আছে তারপরে তার অভিমুখ নির্দেশ করছে দিক আমরা এইটাকে আমরা বলি দিক কোশাইন দিক কোশাইন কি বললাম ধরো তোমাকে বলেছে ফার্স্ট অফ স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ কি বলেছি স্টেপ ওয়ান তোমাকে একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে তুমি স্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে পারবে বা অবস্থান ভেক্টর স্থান ভেক্টর কত পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যা সেই হিসাবে স্থান ভেক্টর কত ও পি ভেক্টর সমান কি এক্স আই প্লাস ওয়াই জে স্থান ভেক্টর নির্ণয় করেছি স্থান ভেক্টর নির্ণয় আচ্ছা স্থান ভেক্টর নির্ণয় এবারে কি বলছি ওই ভেক্টরটা এক সক্ষের সাথে কতক্ষণ করে আছে নির্ণয় করব আচ্ছা এটা পেয়েছি এ হয়েছে তাহলে ওই এ সমান কত পেয়েছিলাম ওই মড অফ ওই এক্স মড অফ এপি সমান কত পেয়েছিলাম মড অফ এপি ইজিক্যাল টু ওয়াই কোনো কনফিউশন আছে এ এক্স এটা ওয়াই আর ওপি সমান কত পেয়েছিলাম মড অফ ওপি সমান কত পেয়েছি আমরা রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা ধরছি যে এক সক্ষের সাথে এটি আলফা কোণে আছে মানে এই কোনটা আলফা ও একের সাথে বিটা কোণে আছে 
আচ্ছা ওই ত্রিভুজ থেকে আমরা পাচ্ছি কস অফ আলফা কত লিখতে পারি ও এ পি কস আলফা ভূমি কোনটা ও এ ও ত্রিভুজ কোনটা ও পি ও এ কত এক্স ও পি কত রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবারে যদি বলি এটা বিটা তাহলে এই কোনটা কত অবভিয়াসলি এটাও বিটা তাহলে কস অফ বিটা সমান কি ভূমি কোনটা এক্ষেত্রে পি এ বাই এ পি বাই ও পি দ্যাট ইস পি এ মানে ওয়াই রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো আমরা পেলাম এই যে অবস্থান ভেক্টরটা এই ভেক্টরটা এক সপ্তাহের সাথে কত কোন করে আছে আলফা কোন করে তাহলে আলফা সমান কত আমরা বলতে পারি আলফা সমান কস ইনভার্স অফ এক্স বাই রুট অফ আর অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বিটা সমান কস ইনভার্স ওয়াই বাই রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে এই যে এক্স অক্ষের সাথে এটা ট্রাডিশনালি আমরা ধরে নেবো আলফা কোনে আছে ওয়াই অক্ষের সাথে কত কোনে আছে বিটা কোনে আছে এটা যদি থ্রি ডাইমেনশনাল হয় ওয়াই অক্ষের সাথে গামা কোনে আছে এটা কত বেরোবে দেখো এই দুটো সাপেক্ষে আমরা বলি কস আলফা এক্স অক্ষের সাথে কোন কীভাবে কী বেরোচ্ছে আলটিমেট আলটিমেট বেরোচ্ছে দেখো এক্স আইয়ের যে সহগ বাই এই ভেক্টরটার অবস্থান ভেক্টরের মডমান এক্স বাই এটা বিটা কোন কার সাথে আছে ওয়াই অক্ষের সাথে ওয়াইয়ের মানে জের যে সহগ বাই তার মট বান তাহলে যদি আমাকে বলে জেড অক্ষের সাথে এটা এক্স অক্ষের সাথে আলফা কোন করে আছে ওয়াই অক্ষের সাথে বিটা কোন করে আছে জেড অক্ষের সাথে আমরা গামা কোন ধরে নেব তাহলে কি লিখবো আমরা জেড অফ রুট অফ সেক্ষেত্রে থ্রি ডাইমেনশান থ্রি ডাইমেনশান হলে মট বানটা কত হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তারপর ওপি ভেক্টরটা সেক্ষেত্রে বেরোবে ওপি ভেক্টরটা এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেডকে হচ্ছে তাহলে এইটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে এই যে কস আলফা কস বিটা কস গামা এটা কী নির্ণয় করছে দিক নির্ণয় করছে আলফা বিটা বা গামা আলফা এক্সের সাথে কোন বিটা ওয়াইয়ের সাথে কোন গামা জেডের সাথে কোন কোন কী নির্দেশ করে দিক এই যে কোনের দিকের কোষ কষগুলোকে নিচ্ছি এই তিনটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে দিক কোষাইন এটা কী বলা হচ্ছে দিক কোষাইন আমরা আরেকটা পাঠ ধরে নিচ্ছি এল দিয়ে আমরা কস আলফাকে প্রকাশ করব এম দিয়ে আমরা কস বিটাকে প্রকাশ করব এন দিয়ে আমরা কস গামাকে প্রকাশ করব তাহলে এগুলো দিক কোশাইন কী হচ্ছে এল এম এন মানে কি এক সক্ষের সাথে যে কোন করে আছে তার কস ওয়াই অক্ষের সাথে স্থান ভেক্টরটা যে কোন করে আছে তার কস ও জেড অক্ষের সাথে যে কোন করে আছে তার কস করলে কি পাচ্ছি আমরা দিক কোশাইন পাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশান পার্ট কি ধরো তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে একটা স্থান কি এক দুই মাইনাস টু একটা অবস্থান এই ভেক্টরটা অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করো পাঠ কি বলছি একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়ান টু মাইনাস টু ওয়ান টু মাইনাস টু দেখো বিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়ান টু মাইনাস টু ফার্স্ট অফ কেল ফার্স্ট অফ প্রথম প্রশ্ন অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করো করতে পারবে আচ্ছা এবারে বলল ওই ভেক্টরটার মান নির্ণয় করো মানে আমাকে বলল ওপি নির্ণয় করো মরব ওপি নির্ণয় করো এবং তার এল এম এন নির্ণয় করো মানে কি দিক কোষাই নির্ণয় করো এটা হলো প্রশ্ন হচ্ছে স্টেপ পজ করে নিজেরা পরপর করো কিলে বিভিন্ন স্থানাঙ্ক এক দুই মাইনাস দুই দেওয়া আছে প্রথম অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করো তার মন মান নির্ণয় করো এল এম এন মানে এল মানে এক্স অক্ষের সাথে যে কোন করে তার কসমান ওয়াই অক্ষের সাথে যে কোন করে তার কসমান জেড অক্ষের সাথে যে কোন করে তার কসমান নির্ণয় করো মানে দিক কোষাই নির্ণয় করো হয়েছে পজ করো নিজেরা ট্রাই করো তারপরে এটা দেখে নাও ওকে দেখে নাও তাহলে তাহলে বিন্দু স্থানাঙ্ক বলেছিল এক দুই মাইনাস টু তাহলে দেখতে পারি আই ওয়ান আই প্লাস টু জে মাইনাস টু কে অবস্থান একটা মরা ওপি কে লিখবে রুট অফ আইয়ের সহ ওয়ান তার স্কোয়ার জের সহ দুই তার স্কোয়ার কে এর সহ মাইনাস টু মাইনাস টু এর হোল স্কোয়ার সমান কত পাচ্ছ রুট অফ ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস ফোর সমান চারে কাট রুট নাইন দ্যাট ইস থ্রি ইউনিট হয়েছে এবারে বলছে এল এল সমান কি বলা হয়েছিল কস অফ আলফা মানে এক সক্ষের চাঁদে সে কোন করে কীভাবে বের করতে বলা হয়েছিল না আয়ের যে সহগ ওয়ান বাই 
मड मान ओपी ओपिर मड मान थ्री तब एल इज इक्ल टू एके थ्री एम इज इक्ल टू कस अफ बीटा समान कि पाची जे जे सह दुई बड मान थ्री एन इज इक्ल टू कस अफ गामा इज इक्ल टू माइनस दर तीन हो क्लियर एवर तुम्हें बोले एक अक्षर साथ जी तलफा इज इक्ल टू तुम लिखो कस इनभार्स एक तीन बीटा इज इक्ल टू लिखे कस इनभार्स दर तीन गामा इज इक्ल टू लिखे कस इनभार्स माइनस दर तीन क्लियर होट पर थक आज के पर्यत जा शिखल खूब क्लियरलि देखो देखे बुझार चेषा करो आशा करी क्लियर है ओके थैंक यू